किशोर शिक्षा यूट्यूब चैने सकल के स्वागत जाना क्लस फाइव हमेश बर पश्चिम बंगे साधारण परिचिति अध्याय आज के चैप पर्व नम्बर पाँच अर्थात पार्ट पाँच यही पर्व था उत्तरबंगे उचू नीचू जगह और नदी पेज नम्बर सेवेंटी फोर पर्वत श्रेणी पर्वत श्रृंग पेज नम्बर सेवेंटी फाइव उत्तरबंगे नाना जगह सेवेंटी सेभेन पाठ फोरे दक्षिण बंग अर्थात सुंदरबन नहीं प्रश्न उत्तर लिखे आज के उत्तरबंग अर्थात मालदह दिनपुर दक्षिण उत्तर दिनपुर आलिपुरदुआर कोचबिहार जलपाइगुड़ी दार्जिलिंग एगलो नहीं जिलागुल प्रश्न और उत्तर लिखब हमें अनेकगुल पाठ पाठे भाग कर चैप्टार दुटो कर तीनटे कख एक पेजे हमें भिडियो दिखी अल्प को दी तुम्हारे जिन तैरी हो जाए परीक्षार जो एखन थे जदि खत लिखे नहीं मुखस्त कर नाओ परीक्षार समय एक बार कर पढ़ले ही देखें तैरी हो गए अत चाप थे ना और एकटू एक करते करते ही देखें सिलेबास कौन शेष हो गए तो आज के आलोचनार विषय अर्थात प्रश्नोत्तर की थे उत्तरबंग देखे नहीं उत्तरगुल पेज नम्बर सेभनटी फोर उत्तरबंगे उचू नीचू जगह और नदी एक नम्बर शून्य स्थान पूरण कर क तरई शब्द अर्थ डैश उत्तर सात साते ख जलपाइगुड़ डैश दिकर उच्चता प्राय एक हजार मीटार उत्तर उत्तर ग शकोष और महानंदा डैश जलर नदी उत्तर बरफ गला घ डैश किचू जगार उच्चता समुद्रपृष्ठ त्रिस थ चल्लिस मीटार उत्तर कोच विहारे ओ पश्चिम बंगे उत्तर दिकटा डैश पर्वतर अंश उत्तर हिमालय दो नम्बर प्रश्न एक वाक्य उत्तर दाओ क उत्तरबंगे एक नदी नाम लेख उत्तरे तस्ता ख उत्तरबंगे एक जिलार नाम कर उत्तर कोचबिहार ग तराई अंचल मटी कम है उत्तरे लेख सैत सैते घ दार्जिलिंग जिलार उत्तर दिकटा कत मीटार उचू उत्तरे देर हजार मीटारे बसि उचू तीन नम्बर प्रश्न तराई अंचल का उत्तरे लेख तराई मान सैत सैते दार्जिलिंग और जलपाइगुड़ दक्षिण अंश कोचबिहार और उत्तर दिनपुर उत्तर अंशर मटीत नुड़ी बाली और पाथर बसी और मटीओ सात हार जो यही अंचल तराई अंचल नामे परिचित एवर एलम पेज नम्बर सेवेंटी फाइव पर्वत श्रेणी और पर्वत श्रृंग एक नम्बर लेख शून्य स्थान पूरण कर क दार्जिलिंग डैश पर्वत श्रेणी आ उत्तर सिंगालीला ख पश्चिम बंगे सब चे उचू पर्वत श्रृंगेर नाम डैश उत्तर सान्दा कफ ग उचू पर्वत श्रृंग गुलर रंग डैश है उत्तरे सदा घ अनेक डैश जल मिसे मिले नदी तैरी है उत्तर झरनार ओ उत्तरबंगे जंगले पशुरा 
ড্যাশ কাটা পড়ে উত্তর হবে রেল পথে কাটা পড়ে চ জলপাইগুড়ির ড্যাশ পার্বত্য অঞ্চলে সর্বত্রই ঘন বন উত্তর হবে উত্তরের ছ জলপাইগুড়িতে ড্যাশ বন আছে উত্তর হবে জলদাপাড়ায় এবার দু নম্বর প্রশ্ন লেখ পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে উঁচু পর্বত শৃঙ্গের নাম কি এর উচ্চতা কত উত্তরে হবে সান্দা কফু তিন হাজার ছশো তিরিশ মিটার উচ্চতা তিন নম্বর প্রশ্ন ডাউহিল কোন জেলায় অবস্থিত উত্তর হবে দার্জিলিং চার নম্বর ডাউহিল থেকে কোন নদীর সৃষ্টি হয়েছে উত্তর হবে মহানন্দা পাঁচ নম্বর প্রশ্ন জলপাইগুড়ির উত্তর অংশে কোন পাহাড় আছে উত্তর হবে বক্সা জয়ন্তী নাম্বার ছয় জলপাইগুড়ি জেলার দুটি অভয়ারণ্যের নাম করো উত্তরে লেখো গরুমারা ও জলদাপাড়া সাত নম্বর প্রশ্ন এক শৃঙ্গ গণ্ডার কোথায় দেখা যায় উত্তরে লেখো জলদাপাড়ায় ও গরুমারা দু জায়গাতেই দেখা যায় আট নম্বর প্রশ্ন বক্সার বাঘ বনে কি কি প্রাণী দেখতে পাওয়া যায় উত্তরে লেখো বক্সার বাঘ বনে বাঘ ভালুক হাতি হরিণ বাইসন ইত্যাদি দেখা যায় নয় নম্বর প্রশ্ন বক্সার বাঘ বনের পাশ দিয়ে বাংলাদেশের কোথায় যাওয়া যায় উত্তর লেখো বাংলাদেশের রংপুরে দশ নম্বর প্রশ্ন ভুটানের বক্সা দুর্গ কারা কখন দখল করে উত্তরে লেখো ব্রিটিশরা আঠারোশো ষাটের দশকে এগারো নম্বর প্রশ্ন জলপাইগুড়ির গরুমারায় কোন কোন বন্যজন্তু আছে উত্তরে লেখো এক শৃঙ্গ গণ্ডার চিতাবাগ ভালুক হাতি ইত্যাদি আছে বারো নম্বর প্রশ্ন দার্জিলিং জেলার বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো উত্তরে লেখো দার্জিলিং জেলার বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি হল একটু হাইফেন দাও এবার লেখো এই জেলায় সিঙ্গালীলা পর্বত শ্রেণী আছে এখানে অনেক ছোট বড় ঝর্ণা আছে এগুলি মিলে নদী তৈরি করে তেরো নম্বর প্রশ্ন উত্তরবঙ্গের জঙ্গলের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো যেগুলো পশ্চিম দিকে গেলে দেখা যায় না উত্তরে লেখো উত্তরবঙ্গের জঙ্গল স্যাঁত স্যাঁতে এবং এখানে খুব সহজে আলো ঢোকে না শাল চিলৌনি সেগুন ক্ষয়ের ইত্যাদি গাছ খুব বেশি সংখ্যায় দেখা যায় এই জঙ্গলগুলিতে গণ্ডার হাতি চিতাবাঘ বাইসন ইত্যাদি প্রাণী দেখা যায় যা পশ্চিমের দিকে গেলে দেখা যায় না এবার চোদ্দ নম্বরের টিকা বা ব্যাখ্যা করো এটা কি উত্তরবঙ্গের বনভূমি উত্তরে লেখো উত্তরবঙ্গের পরিচিতি হল এর বনভূমি অবস্থান কোথায় বনভূমি দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ির পাহাড়ি অঞ্চলের বনভূমি দেখা যায় এখানে বক্সা গরুমারা ও জলদাপাড়া বন বিখ্যাত এবার বনভূমির বৈশিষ্ট্যটা কি খুব বেশি বৃষ্টির জন্য গাছের বৃদ্ধি বেশি এবং বন ঘন হয় বনে সূর্যের আলো কম ঢোকে বেশিরভাগ সময় স্যাঁত স্যাঁতে ভাব থাকে এবার গাছপালা কি দেখা যায় শাল চিলৌনি শিশু সেগুন গামার ক্ষয়ের ইত্যাদি গাছ এখানে দেখা যায় পশু পাখি কী কী দেখা যায় বনগুলিতে বাঘ চিতাবাঘ ভাল্লুক হাতি হরিণ বাইসন ইত্যাদি পশু ও বহু প্রজাপতি ও পাখি দেখা যায় এই গেল এবার পরের পেজে পেজ নাম্বার সেভেন্টি সেভেন উত্তরবঙ্গের নানা জায়গা পনেরো নাম্বার প্রশ্ন শূন্য স্থান পূরণ ক রায়গঞ্জে 
ড্যাশ নদীর পাড়ে ড্যাশ পাখিরালয় আছে কুলিক নদীর পাড়ে কুলিক পাখিরালয় আছে খ মালদার এক একটি ফজলি আমের ওজন ড্যাশ কেজিরও বেশি হয় উত্তর হবে এক কেজিরও বেশি হয় গ কুলিক পাখিরালয় পশ্চিমবঙ্গের ড্যাশ জেলায় অবস্থিত উত্তর হবে রায়গঞ্জ জেলায় ঘ মালদার উত্তর পশ্চিমের নিচু অংশে ড্যাশ হয় উত্তর হবে বন্যা হয় এবার প্রশ্ন লেখো ষোলো নাম্বার প্রশ্ন মালদা কোন বঙ্গে অবস্থিত উত্তরে লেখো উত্তরবঙ্গে সতেরো নাম্বার প্রশ্ন মালদার পূর্ব দিকের গড় উচ্চতা কত উত্তরে লেখো চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মিটার আঠেরো নাম্বার প্রশ্ন মালদা কিসের জন্য বিখ্যাত উত্তরে লেখো ফজলি আমের জন্য উনিশ নাম্বার প্রশ্ন দক্ষিণ দিনাজপুরের উত্তর অংশের সঙ্গে কোন অঞ্চলের ভূমির মিল আছে উত্তরে লেখো রার অঞ্চলের কুড়ি নাম্বার প্রশ্ন লেখো দক্ষিণ দিনাজপুরের জঙ্গলে কি কি গাছ আছে উত্তরে লেখো পিপুল নিম জাম তেঁতুল বাঁশ ও বাবলা ইত্যাদি গাছ আছে একুশ নাম্বারের প্রশ্ন দক্ষিণ দিনাজপুরের ভূমি কেমন উত্তরে লেখো দক্ষিণ দিনাজপুরের পশ্চিম অংশের জমি অনুর্বর ও শক্ত এর গড় উচ্চতা চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মিটার উত্তর অংশের জমি উর্বর ও নিচু গড় উচ্চতা উর্বর ও নিচু গড় উচ্চতা পঁচিশ থেকে তিরিশ মিটার আজ এই পর্যন্তই দেখা হচ্ছে পরের ভিডিও থ্যাংক ইউ